ഹായ് അവരി വാൺ ദിസ് ഇസ് മുഹമ്മദ് അൽഫാൻ വെൽക്കം ടു സ്കിൽ ടു സക്സീഡ് പവർ ബി ഐ ഒരു വിധം ആൾക്കാരൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ് ഈ പവർ ബിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുള്ളത് എന്താണ് ഈ പവർ ബി ഐ സോ ബി ഐ ഇൻ സെൻസ് ബിസിനസ് ഇന്റലിജൻസ് അതൊരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇത് പവർ ബി ഐ ഒരു ടൂൾ ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ടൂൾ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ടൂൾ ആണ് വളരെ സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു ടൂൾ ആണ് പവർ ബി ഐ റൈറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് പവർ ബി ഐ ആക്ച്വലി മാർക്കറ്റിൽ പവർ ബിനെ കോമ്പറ്റീവ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടംപോലെ വേറെയും സംഭവങ്ങളുണ്ട് പല ടൂൾസും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് പവർ ബി ഐ കൂടെ തന്നെ ടാബ്ലോറിന് ഒരു ടൂൾസും ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഇതൊരു ഡാറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത അത്രക്കും ട്രെൻഡിങ് ആയി വരുന്ന ഒരു വേൾഡ് വൈഡ് ട്രെൻഡിങ് ആയി വരുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് പവർ ബി ഐ ഒരു ടോപ്പ് ത്രീ റീസൺ പറഞ്ഞതാണ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് പോലെയാണ് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ കയറിയിട്ട് ഗൂഗിൾ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് എടുത്ത് നോക്കൂ ആ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പവർ ബിൻ്റെ ട്രെൻഡ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അവിടെ തന്നെ കമ്പാരിസൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്റർ ആയ ടേബിളും ആയിട്ട് അതിൻ്റെ വേൾഡ് വൈഡ് കമ്പാരിസൺ ആണ് അതിൻ്റെ ട്രെൻഡിങ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നോക്കി നോക്കൂ അറിയാൻ പറ്റും എത്രമാത്രം ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് അത്രമാത്രം സ്കോപ്പ് ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്താ മാക്സിമം ഫീച്ചേഴ്സ് ക്ലോസ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫങ്ഷനാലിറ്റി പവർ ബി ഐ അവൈലബിൾ ആണ് കൂടെ തന്നെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വിഷ്വൽസും അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് മൂന്നാമത്തെ റീസൺ എന്താ ഡാറ്റ കണക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട എക്സിൽ നിന്ന് മാത്രം ഡാറ്റ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വിഷ്വലൈസേഷൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല എസ് ക്യൂ നിന്ന് ഡാറ്റ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അഷ്യൂസ് നിന്ന് ഡാറ്റ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലോസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡാറ്റ സോഴ്സും ഡാറ്റ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വിഷ്വലൈസേഷൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് കൂടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫോർ ബി എൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറാണ് അതായത് എങ്ങനെ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക സെറ്റിങ്സിൻ്റെ അപ്പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ഇൻ്റർഫേസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക പിന്നെ വിഷ്വലൈസേഷൻ കിടക്കുക പിന്നെ അഡീഷണൽ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം കൂടുതൽ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ നിങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്ത എല്ലാ ഫയൽസും ഞാൻ പെസ്പെക്റ്റീവ് ലിങ്ക് എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എന്തായാലും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഡെമോ ഒന്ന് നോക്കാം അതായത് ഈ ഒരു വീഡിയോ എൻ്റെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ഇൻഡിപെൻഡ് ആയി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഏത് സ്റ്റൈലിലായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ബിയിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർഫുൾ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ സാമ്പിൾ റിപ്പോർട്ട് വെച്ചുള്ള ഡെമോ കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ കാണാം പെർഫോമൻസ് ഡാഷ് ബോർഡ് അതായത് റോസൻ കോളംസ് എന്നുള്ള കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് ഡാഷ് ബോർഡ് ആണ് അതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ വിഷ്വൽസ് കാണാൻ പറ്റും സി സ്റ്റാക്ക് ബാർ ചാർട്ട് ഉണ്ട് ക്ലസ്റ്റേഡ് ഉണ്ട് ട്രീ മാപ്പ് ഉണ്ട് ബാർ ചാർട്ട് ഉണ്ട് പൈ ചാർട്ട് ഉണ്ട് ലൈൻ ചാർട്ട് ഉണ്ട് ഈവൻ മാപ്പ് വരെ ഉണ്ട് റൈറ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ റിസൾട്ട് എനിക്കൊരു വിഷ്വലൈസേഷൻ രീതിയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഈ ഡാറ്റ എവിടെ നിന്ന് എത്തിയത് ഞാൻ എക്സിൽ വൈ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ആ എക്സിൽ എവിടെ ഉള്ളത് എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട് അതിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനും പറ്റും ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് വൺ ബൈ വൺ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഡെമോക്ക് ശേഷം ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ജസ്റ്റ് ഡെമോ നോക്കാം സോ ഇത് ഒരു പെർഫോമൻസ് ഡാഷ് ബോർഡ് ആണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിലുള്ള ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ജാൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഡിസംബർ വരെ ഉള്ളത് ഓക്കെ മുകളിൽ കാണാൻ ചെറിയ ചെറിയ ബോക്സുകൾ ഇത് എന്താണ് ഇത് കാർഡ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മളെ മെട്രിക്സ് കാണിക്കുന്നതാ നമ്മൾ ഈ കെ പി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതായത് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിൻ്റെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാണാം ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര കാണിക്കുന്നു ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അത് മൊത്തത്തിൽ കാണിക്കുക അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒരു മെട്രിക്സ് ആയി കാണിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കാർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കു
ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും ഡൗൺലോഡ് അഡ്വാൻസ് ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അഡ്വാൻസ് ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ അപ്പം നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് സെൻ്റർ എന്നുള്ള മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് ഇത് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യും കുറച്ച് താഴത്തേക്ക് വരാം സെലക്ട് ലാംഗ്വേജ് ഇവിടെ കാണുന്ന ബൈ ഡിഫോൾട്ടായി കിടക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുകൂടാണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഏരിയ കുറച്ച് ക്രൂഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ കാണാം പോ ബി ഐ പി ബി ഐ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സെറ്റപ്പ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ആൻഡ് പി ബി ഐ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സെറ്റപ്പ് മാത്രം അത് അതായത് ഒന്ന് സിക്സ്റ്റി ഫോറും ഒന്ന് തേർട്ടി ടു ബിറ്റും ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഇതിലാണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക നിങ്ങളെ സിസ്റ്റത്തിന് സെറ്റിംഗ്സ് ദൂർ പോയിട്ട് നിങ്ങളെ വിൻഡോസ് എത്ര ബിറ്റ് ആണോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണോ തേർട്ടി ടു ആണോ നോക്കാം അത് നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോകാം ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ത്രൂ സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് വന്നു അതിൽ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് താഴത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും എബൌട്ട് എന്ന് കാണാം ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോസ് ലെവൻ ആണ് എത്ര ബിറ്റ് നോക്കാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ആണ് അപ്പം സിക്സ്റ്റി ഫോർ തന്നെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റം എയ്റ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുക എയ്റ്റി സിക്സിൽ തേർട്ടി ടു ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാണാൻ പറ്റും സിസ്റ്റമായി ബന്ധപ്പെട്ട റൈറ്റ് സോ ഇവിടെ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് എത്ര ബിറ്റ് ആണെന്ന് നോക്കിയത് എൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഡൗൺലോഡ് സെൻറ്ററിലൊക്കെ വീണ്ടും അതിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ താഴെ കാണാം ഡൗൺലോഡ് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് റൈറ്റ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങളെ സിസ്റ്റം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റും ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു പി ബി ഐ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സെറ്റ് അതായത് താഴെ കാണുന്നത് തേർട്ടി ടു ബിറ്റാണ് അത് ടിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല ഇഷ്യൂസും പി ബി ഐയിൽ ഉണ്ടാവാം അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഇഷ്യൂ പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും കറക്റ്റ് റീസൺ അറിയാനും പറ്റില്ല അപ്പം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സ്റ്റേജ് ആണിത് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് നിങ്ങളെ വിൻഡോസ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ആ ഫയലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട് സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫയലൂടെ കിടക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും പോ ബി ഐൻ്റെ ഒരു വെൽക്കം ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുന്നു ആക്സെപ്റ്റ് ദി ടേം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുന്നു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഫോൾഡർ അതായത് ഏത് ഫോൾഡർ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്ത് വരും ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുക റൈറ്റ് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുകയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആവുകയും ചെയ്യും കാരണം കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന കാര്യം കാരണം നിങ്ങളെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളെ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ പോയിട്ട് അവിടെ സെർച്ച് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോ ബി ഐ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പോ ബി ഐ ഡെസ്റ്റും ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പണായി വരുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ആ വീണ്ടും പോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് വരും റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബൈ ഡിഫോൾട്ടായുള്ള ഒരു വെൽക്കമിങ് സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോ ബി ഐ ലൈസൻസ് ബൈ ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്നുള്ളത് ഫോർ ടൈം ബിങ് ഞാൻ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ലൈസൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ഞാൻ കവർ അപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോർ ടൈം ബിങ് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് സൈനിങ് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് അതായത് ഒരു പോർ ബി ഓപ്പൺ ചെയ്താലുള്ള ആ ഒരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് എടുത്ത് പറയണത് മിനിമം നിങ്ങളൊരു പോർ ബി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ന
So, one of the tabs in the under is a specific group. For example, home tab in the under is clipboard in the group, data, queries, so and so, right? Insert in the under is visuals, A visuals, power platform, etc. Right? So, we have one of the tabs in the under is multiple groups. One of the multiple groups in the under is ribbons. This is ribbons. So, Excel is multiple ribbons. One of the ribbons is specific usage. We will gradually cover this module. Okay? Explain it. In the case of this space, we have data import in a visualization style. We have n number of sources of data import. For example, we have a home tab in the data group, get data. Just click here, we have multiple sources. Here we have data we have import. If you more click here, we will expand the details. Here we have data we have import. So, as of now, we will import Excel data. If you want to get data, you can click on Excel workbook. If you want to import data from Excel, we will import the data from Excel. So, we will import the data from Excel. So, we will import the data from this area. So, we will adjust the visualization in this area. So, we will adjust the width of this area. For example, if you want to go to the view tab, we will use the view page. The first option by default is fit to page. If you want to click on the view, you can expand the width of this area. If you click on the actual CSV, you can click on the actual CSV. That's why you can click on the width and height. If you click on the mobile, you can click on the mobile. That depends on the case to case. I'm just going to skip it. Then I'm going to click on the normal view. As of now, I'm going to click on the fit to page. So, on the right side, there are multiple options. That's Field Visualization Filters. This is one section. I'm just going to expand the three. ओके फील्ड उद्देश्य के अंदर निगलो पिवोट टेबल चेंज दर व्यक्ति आने के लिए पट्टन द कैप्चर हो, फॉर एक्साम्पल नम्बर डाटा इंगलो टक इंपोर्ट टेम्पो, आ डाटे लड़ने हेडिंग्स आने इवरा कार्ड किया, फॉर एक्साम्पल न्यार डाटा इंपोर्ट टेम्पो डी पोंड जस्ट नो ओपन चिया ना न्यार ओरो शीट ला ओरो हेडिंग आयर कम एविडर रिफ्लेक्ट किया, नम्बर ए सेक्शन ला रिफ्लेक्ट किया, कंप्लीट डाटा कांड निकला, हाई हेडिंग का मात्रे कांड क्यों लो, इंगेने पीवोट टेबल नम्बर कांडे टन डाउन, राइट अद बोला था ना, इन एक्सट्रा विजुअलाइजेशन, राइट वड़ा कारण ई ओर एरिया कल्लो, जहाँ formatting settings are the same. We have to explain this in detail and import the information. Okay? Left side is the sub-filter. For example, there are 100 regions. That is the top 10 regions. That is the sub-filter. That is what we can apply. Okay? Top N numbers, link bottom N numbers, link top 10 profitable items. That is what we can do here. Okay? Now, left side is the same. There are three options. First, by default, you can see the area. Report. That is what we can do here. We can see the report. The visualization report. Second is data. If you click on this, we will import the complete data. If you click on this, we will list the complete data. Here we can see it in the field. We can see the heading. So, we can see the model. It's very important part of Power BI. That is data model. Relationship. For example, we can see the sales order, customer, region, and product. This is all interconnected. This is the relationship. This is the option. We can see it in the same way. Okay? This is an important thing you can see in your mind. अतः इधर निगलो बेक उन्हें पाव बी ए लेटेस्ट वर्शन आयरिक उन्हें लगता है अतः लेटेस्ट रिलीज आयरिक उन्हें लगता है अतः इधर ओवर ओ तीन मासों को डबो अतः इधर एवरी थ्री मंथ्स माइक्रोसॉफ्ट लेटेस्ट रिलीज से पाव बी अपडेट ही हो और निगल कहने आ रहे हैं बच्चों निगल दे लेटेस्ट रिलीज in case you are using the first version, I will tell you that you can download the Microsoft Power BI website. You will get a notification. If you already have the Power BI system, you will replace it. Yes, that's what you are using. You will not have to go to the first version. It will automatically install it. If you have a question about the first version, you will add the latest version of Microsoft to the Power BI. That's very simple. You will know what you are doing. Just go to the Power BI desktop website. अदिल रिसोर्स नल टाइप बन्दा हो, जिसने नोप चिया, वड़ा ब्लॉग बन्दा हो, क्लिक किया था मधी, जिसने ताय तक स्क्रॉल ऑन चितने गल, राइट साइड का नाम बच्चूं, आर्टिकल्स बाय डेट, आर अस्पेक्टिव मंद क्लिक किए टने गल, 
നമ്മൾ ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് പോബി കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോത്രൂ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇൻ കേസ് നിങ്ങളൊരു റിപ്പോർട്ട് പോബിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നീയായിരിക്കുക നിങ്ങളൊരാൾക്ക് അയക്കാണ് അയാളെ പോബി പഴയ വേർഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് സെൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ റിപ്പോർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പാറ്റബിലിറ്റി എറർ കാണിക്കും കാരണം ആ ഒരു വേർഷൻ ഇഷ്യൂ കാരണം മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനും ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അതുതന്നെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ പോബി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ശേഷം മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക കുറച്ച് സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യം എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു ഫയൽ ഇവിടെ കാണാം ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് സെറ്റിങ്സ് ഉള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ഓൺ ഓപ്ഷൻസ് സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണാൻ പറ്റും പ്രിവ്യൂ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൽ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക ഈ സ്പാർക്ക് ലൈൻ മോഡിഫൈ വിഷ്വൽസും അതുപോലെ തന്നെ പോബി ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അപ്ഡേറ്റും ടിക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പിന്നെ മെട്രിക്സ് വിഷ്വൽസും ഫീൽഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് മാപ്പ് വിഷ്വൽസ് എസ്പെഷ്യലി മാപ്പ് അഗൻ സെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കണം സോ നോക്കി അടിക്കുക അതൊന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക താഴെക്കാണ് ഒരു പേജ് വൺ എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള പേജ് വണ്ണിലാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ പേജ് കൊടുത്തിട്ട് വേറെ റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ എക്സൽ ഷീറ്റ് ഷീറ്റ് വൺ ഷീറ്റ് ടു കാണിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഷീറ്റ് ടു പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പേജ് എന്ന് പറയുക ടാബ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഫോർ ടൈമിംഗ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ആ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള ഡാറ്റ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് വിഷ്വലൈസേഷൻ വരാൻ നോക്കാം പിന്നെ ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ കാണിച്ച് ആ ഒരു ഡാറ്റ ആണ് ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അത് ഏതാ ഡാറ്റ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഒരു എക്സൽ വർക്ക് ബുക്ക് അതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് സെയിൽസ് ഓർഡറും കസ്റ്റമറും പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ കാണുന്ന ഓരോ ഡാറ്റയും ടേബിളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ ആ ടേബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടാബ് കാണും ഇവിടെ ടേബിൾ ഡിസൈൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് കാണാം സെയിൽസ് ഡാറ്റ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ കസ്റ്റമർ ഡാറ്റ റീജിയൻ ആണെങ്കിൽ റീജിയൻ ടേബിൾ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡാറ്റ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ടേബിൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ടേബിളിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ വീഡിയോസ് ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ഇട്ടതാണ് അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയി ഡാറ്റ അനലൈസേഷൻ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടേബിൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടേബിൾ തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഷീറ്റിൽ കുറച്ച് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു റാൻഡംലി ഇതിപ്പോൾ നോർമൽ റേഞ്ചിലെ ഡാറ്റ ഇത് ടേബിൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ടി പ്രസ് ചെയ്യുക ടി ഫോർ ടേബിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി അത് ടേബിൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതായത് ടേബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അഡീഷണൽ ടാബ് മുകളിൽ കാണാം ടേബിൾ ഡിസൈൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ ഒരു ഫീൽഡ് കാണാം ടേബിൾ നെയിം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുന്നു അൽഫ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അൽഫ എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് ടേബിളിൻ്റെ പേരാണിത് സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടേബിള് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ പവർ ബിയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ടേബിൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഷീറ്റ് എടുക്കുള്ള ഈ വോക്ക് ബുക്കാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പവർ ബിയെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും പവർ ബിയിലേക്ക് വരുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹോം ടാബിൻ അണ്ടർ ഡാറ്റ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ ഗെറ്റ് ഡാറ്റ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എക്സൽ വോക്ക് ബുക്ക് എടുക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് എൻഡിലുള്ള ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇത് ഏത് സെക്ഷനാണ് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ഉള്ള റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള സെക്ഷനാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വിഷ്വലൈസേഷൻ അതായത് ഡാഷ് ബോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണുന്ന ടോപ്പ് ഫോറിൽ കാണ
പവർ ക്യൂറി പറഞ്ഞ വേറെ തന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോകും അവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് വരുന്നു പക്ഷെ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് പവർ ക്യൂറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഡാറ്റ എല്ലാം കറക്റ്റ് ക്ലീൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ ലോഡ് കൊടുക്കുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ലോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോഡ് എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരും ആ ഡാറ്റ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതല്ലേ ഓരോ ഡാറ്റയും കണക്ട് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ആയെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ തന്നെ ആ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് കാരണം ബിൽഡ് വിഷ്വൽസ് വിത്ത് യുവർ ഡാറ്റ കാരണം ഈ ഒരു ഏരിയ റെഡിയാണ് നമ്മൾ വിഷ്വൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാഷ് ബോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കുക ഡാറ്റ എവിടെയുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണുന്ന ഈ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റ് ആ റിപ്പോർട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ രീതിയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് പാൻസ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ പ്രീവിയസ് മൊഡ്യൂൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഫീൽഡ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ടേബിളിൻ്റെ പേര് കാണിക്കുന്നു ആ ഫീൽഡിൻ്റെ പേര് കാണിക്കും സി കസ്റ്റമർ ഡാറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡാറ്റ റീജിയൻ ടേബിൾ സെയിൽസ് ടേബിൾ റൈറ്റ് അതായത് സി സെയിൽസ് ഓർഡറിൻ്റെ ടേബിളിൻ്റെ പേരാണ് സെയിൽസ് ഡാറ്റ അതവിടെ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ടേബിളിൻ്റെ പേര് മാത്രം കാണിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കസ്റ്റമർ ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ആവും കസ്റ്റമർ ഇൻഡെക്സ് കസ്റ്റമർ നെയിം അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടേബിൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കസ്റ്റമർ ഡാറ്റ റൈറ്റ് അതിൽ കസ്റ്റമർ ഇൻഡെക്സ് കസ്റ്റമർ നെയിം എൻ്റെ ഫീൽഡ് കാണിച്ചു ഞാൻ മുമ്പത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് ഫീൽഡിൽ കാണിക്കുക ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടേബിൾസിൻ്റെ ഫീൽഡ് നെയിം മാത്രമായിരിക്കും ഓക്കെ കസ്റ്റമർ നെയിം അണ്ടറിൽ രണ്ടെണ്ണം കാണിച്ചത് ഈ പ്രൊഡക്ട് ഡാറ്റേൻ്റെ അണ്ടറിലോ ഇൻഡെക്സും പ്രൊഡക്റ്റ് നെയിമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെയിൽസ് ഡാറ്റയെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും റൈറ്റ് അതാണ് സെയിൽസ് ഓർഡറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ അതായത് സെയിൽസ് ഡാറ്റ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടേബിൾ ഡിസൈൻ അതായത് ഈ സെയിൽസ് ഓർഡറിൻ്റെ ടേബിളിൻ്റെ ഞാൻ പേരാണല്ലോ അതിൻ്റെ അണ്ടറിലോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീൽഡ്സ് ഇതിലാണ് എല്ലാ ഫീൽഡിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈമിംഗ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഈ ഫസ്റ്റ് ഇതിലുള്ള മൂന്നെണ്ണം ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഫീൽഡിൻ്റെ പേര് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഹിഡൻ വാല്യൂസ് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് വിഷ്വലൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഓട്ടിപ്പിൾ പറ്റിയ ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആവും എന്താണെന്നുള്ളത് റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ ഇവിടെ നിന്ന് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാറ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡാറ്റിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി നമ്മൾ പോബി ഡെസ്ക്ടോപ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഡാറ്റ കാണുക എന്താ ചെയ്യുക ഈ സെക്കൻഡ് ടാബ് ഉണ്ടല്ലോ ഡാറ്റ എന്നുള്ള ലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക കസ്റ്റമർ ഡാറ്റ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടേബിൾ സെക്കൻഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡാറ്റ കണ്ടില്ല എല്ലാവിടെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് റീജിയൻ ടേബിൾ സെയിൽസ് ഡാറ്റ കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ് കാരണം ടേബിൾസ് കൂടുതലാണ് സെയിം ഡാറ്റ തന്നെയാണ് അവിടെ വേണ്ടി കാണിക്കുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പം ഡാറ്റയൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ സേഫ് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് വരുന്നു മുകളിലുള്ള റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഈ സെയിൽസ് സ്റ്റാറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഓരോ ഫീൽഡും കാണാം റൈറ്റ് അതിൽ ചില ഫീൽഡിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് സം സിമ്പിൾ കാണുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഇവിടെ കാണാം ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കാണാം അത് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണാം ടോട്ടൽ റവന്യൂയിൽ കാണാം റൈറ്റ് യൂണിറ്റ് പ്രൈസിൽ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ കലണ്ടർ ആയിക്കൊണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചിലരൊന്നും തീരൊന്നും കാണുന്നില്ലതാണ് റൈറ്റ് അതായത് ആക്ച്വലി ഇതിന് പറയാം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആൽഫാ ന്യൂമറിക് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രം അതിലൊന്നും സിമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചാനൽ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ കറൻസി കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ നെയിം അതിലൊന്നും എന്താ പർട്ടിക്കുലർ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ന്യൂമറിക് ഡാറ്റ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി കാണാം ടോട്ടൽ റവന്യൂ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് അ
അതിൽ അണ്ടറുള്ള ഏതെങ്കിലും വിഷ്വൽസ് അതായത് സ്റ്റാക്ക് ബാർ ചാർട്ട് എന്നുള്ള വിഷ്വൽസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും റൈറ്റ് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിരുന്നു നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാം ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഈ വൈറ്റ് കളർ ഉണ്ടല്ലോ മെയിൻ പേജിൻ്റെ വൈറ്റ് കളർ നിങ്ങൾ മാറ്റണം എന്ന് വിചാരിക്കാം ജസ്റ്റ് ഈ വിഷ്വലൈസേഷൻ ടൂളിലാണ് പുറമേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് കാണാൻ ഇവിടെ കാണാം ഫോർമാറ്റ് യുവർ റിപ്പോർട്ട് പേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും വാൾ പേപ്പർ ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ കളർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈം ബിങ് വൈറ്റിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കട്ടെ ഈ ഫോർമാറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് കവർ അപ്പ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ തന്നെ എക്സ്പോ ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു ഇനി ഈ വിഷ്വലൈസേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഫീൽഡ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും വൈ ആക്സിക്സ് എക്സ് ആക്സിസ് ലെജൻഡ് സോൺ സോസ് റൈറ്റ് ഇതിൽ വൈ ആക്സിസ് എന്താ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വേർട്ടിക്കലായി കാണുന്നത് എക്സ് ആക്സിസോ ഈ പാരലി കാണിക്കുന്ന ഈ സംഭവം റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ വൈ ആക്സിസിൽ എനിക്ക് ഈ സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റിലുള്ള സൈഡിലേക്ക് എനിക്ക് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ത്രൂ ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ഇതാണ് സെയിൽസ് ബൈ ചാനൽ ഞാൻ ചാനൽ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫീൽഡ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ബോക്സിൽ അതുമല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്കും ഇടാൻ പറ്റും പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെ ഇത് ഇപ്പോൾ വൈ ആക്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ക്രൈറ്റീരിയ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ചാനലിൻ്റെ എന്താ വേണ്ടത് സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആണ് വേണ്ടത് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അത് എടുത്തിട്ട് എക്സ് ആക്സിസിൽ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടി അല്ലേ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എക്സ് ആക്സിസിലും ചാനൽ വൈ ആക്സിസിലും കിട്ടി ഇപ്പോൾ കാണാം ഓരോ ചാനലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്ര സെയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഹോൾ സെയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എക്സ്പോർട്ട് ആണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ആ ടേബിളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാണാം ഇവിടെ നോക്കി നോക്കൂ ചാനൽ കോളം ഇയിലാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചാനൽസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ചാനൽസ് ഉണ്ട് ഈ ചാനൽസ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആയിട്ട് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ റിസൾട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് അതുമല്ല ഈ സെയിൽസ് ഡാറ്റൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഈ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയം കിടക്കുന്നത് ഈ ടേബിളിൻ്റെ അണ്ടറില റൈറ്റ് സെയിൽസ് ഡാറ്റൻ ടേബിളിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത ചാനലും ടോട്ടൽ റവന്യൂ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും ട്രാക്ക് ചെയ്തല്ലോ അത് രണ്ടും സിംഗിൾ ടേബിളിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ വിഷ്വലൈസേഷൻ നോക്കൂ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിൽ ഡാറ്റ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് കേസ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാർട്ട് നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ഉള്ള മറ്റുള്ള ചാർട്ടും ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ സ്റ്റാഗ്ഡ് കോളം ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പൈ ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഡോൺ ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്തു നമുക്ക് എന്തും ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും സ്റ്റാഗ് ബാർ ചാർട്ട് തന്നെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന ഈ വൈ ആക്സിനും എക്സ് ആക്സിനും പുറമേയുള്ള ലെജൻഡ് എന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലെജൻഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫർദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വേറൊരു ക്രൈറ്റീരിയം കൂടി കൊണ്ടുവരാൻ നിൽക്കുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഹോൾസെയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പോർട്ട് നിലവിലുള്ള മൂന്ന് ചാനൽസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ എമൗണ്ട് അവിടെ പ്രിവ്യൂ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് സി എയ്റ്റ് മില്യൺസ് ഉണ്ട് ഇതാണെങ്കിൽ ഫോർ മില്യൺസ് ഇതാണെങ്കിൽ ടു മില്യൺസിന് അടുത്തുണ്ട് റൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടി കൊണ്ടുവരാൻ നിൽക്കുക അതായത് ഹോൾസെയിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കറൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കറൻസി എന്നുള്ള ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഈ ഒരു ടേബിൾസിൽ നിന്നും റൈറ്റ് സെയിൽസ് സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് കറൻസി കോഡ് കാണുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ കറൻസി കോഡ് എടുത്തിട്ട് ലിജൻ ബോക്സിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പം ഓരോ ചാനൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ റെസ്പെക്റ്റീവ് കറൻസി കോഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ
ഒരു റിബൺ അതായത് ഫോർമാറ്റ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പേജ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാൾ പേപ്പറിൻ്റെ കളർ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വാൾ പേപ്പർ കളർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ തിരിച്ച് ഈ വിഷ്വലൈസേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ കാണാം ഫോർമാറ്റ് വിഷ്വൽസ് എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് അതായത് നമ്മളൊരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ഫോർമാറ്റ് ഈ വിഷ്വൽസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ഫോർമാറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം വൈ ആക്സിസ് ഇപ്പം എനാബിളായിട്ട് എടുക്കണം അതായത് ഇവിടെ കാണുന്ന ആ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ എനാബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കൂ അത് ഡിസപ്പിയർ ആയിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് നമുക്കത് വേണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എക്സ്പോർട്ട് വാൾസ് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയി കാണിക്കുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് എക്സ് ആക്സിസും വാല്യൂ ഉണ്ടത് വാല്യൂ ഡിസപ്പിയർ ആയി പക്ഷേ വാല്യൂ എന്താ ഉണ്ടാവുന്ന നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് ഡാറ്റ കാനലൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഉപകരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അത് അവിടെ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ ലെജൻഡ് വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ആക്കി വെക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഡാറ്റ ലേബിൾസ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയിരുന്നു അത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഓഫിലാണ്ടാവും ഓണിൽ കിടുന്നു നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആ റെസ്പെക്റ്റീവ് എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ടോട്ടൽ ഇവിടെ കാണണം അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് എനാബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൊത്തം കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ആ ഒരു ഫിഗർ ഈ ഓരോ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഡാറ്റ ബാറിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് പ്രിവ്യൂ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ടൈറ്റിൽ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ജനറലിൽ പോയാൽ മതി ആ ജനറൽ തന്നെ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും അത് ഓൺലൈനിലാണ് കിടക്കുന്നത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് പവർ ബി തന്ന ടൈറ്റിലാണത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് മാറ്റാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ടോട്ടൽ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് റവന്യൂ ബൈ ചാനൽ ഇയർ മാത്രമാക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടോട്ടൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാണിച്ച് തന്നതാണ് അത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് അവിടെ മാറുന്നത് കാണാം ഞാൻ അത് സെൻറ്ററിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ മാറ്റാൻ പറ്റും ടെക്സ് കളർ മാറ്റാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ലൈറ്റ് റെഡ് കളർ ആക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കാം ഏത് രീതിയിലും കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വൈറ്റിലേക്ക് എൻ്റെ മാറ്റുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബോൾഡ് ആക്കണേ ജസ്റ്റ് ബി ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ബോൾഡിലേക്ക് മാറും അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന സംഭവം അല്ലേ വളരെ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലേറ്ററി ആ കംപ്ലീറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് അവിടെ ഉള്ളത് കൂടുതൽ തന്നെ ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ഏത് രീതിയിലും അല്ലേ ഏത് സ്റ്റൈലും നമുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് റീസൈസ് ചെയ്യാം യാ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിഷ്വലൈസേഷൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കാണിക്കുന്നത് വൈറ്റാണ് ഇതൊന്ന് മാറ്റണം അത് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഡിങ് അതിൻ്റെ താഴെ കാണാൻ പറ്റും കളേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് വൈറ്റാണ് കാണിക്കുക ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈറ്റ് യെല്ലോയൊക്കെ മാറ്റുന്നു സീക്കണ്ടില്ലേ ഈ ലെവലിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അത് ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വിഷ്വൽ ബോർഡേഴ്സ് ആണ് കണ്ടില്ലേ ബോർഡേഴ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് ഉള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തും കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ റൗണ്ട് കോർണർ ടൈപ്പ് ആകാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ ആ സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോർമാറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓപ്ഷൻസും ഫീൽഡൊക്കെ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും വളരെ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ വരുന്ന വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചറാണ് ടൂൾ ടിപ്പ് എന്ന് പറയും അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേഴ്സർ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു പ്രിവ്യൂ കാണിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് ബാനറിൽ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ പ്രസൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഉപകരിക്കും ഇതിന് ടൂൾ ടിപ്പ് എന്ന് പറയും ഇത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എനാബിൾ ചെയ്തും കൊണ്ടാണ് വരാം അത് ജനറലിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ടൂൾ ടിപ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്നു ഓഫിലേക്ക് ഇടുന്നു ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ കാണുന്നില്ല ആ പ്രിവ്യൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും നമുക്കതൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ
ജനറൽ ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റവന്യൂ ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് റൈറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയി തന്നെ ആ ഒരു ഹെഡിങ് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള വൈ ആക്സസും എക്സസും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇതും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇതും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഫീൽഡിലേക്ക് വേണം എനിക്ക് ഡാറ്റ കൊടുക്കാണ് എൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് റവന്യൂ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ സെയിൽസ് ഡാറ്റയിലില്ല അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേബിളിലുള്ളത് അത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കാണാം പ്രൊഡക്റ്റ് നെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് നെയിം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വൈ ആക്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആണ് എക്സ് ആക്സിസ് നമ്മുടെ വാല്യൂ അവിടെ കൊടുക്കണം വാല്യൂ എന്താ അവിടെ റവന്യൂ ഉള്ളത് ടോട്ടൽ റവന്യൂ എവിടെ ഉള്ളത് സെയിൽസ് ഡാറ്റ എന്നുള്ള ടേബിളിലാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ടേബിളാണ് നേരത്തെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെയല്ല അപ്പം നേരത്തെ കൊടുത്ത് നോക്കിക്കൂ ചാനലും റവന്യൂ സെയിൽസ് ഡാറ്റ എന്നുള്ള ടേബിളിലുണ്ടല്ല സിംഗിൾ ടേബിളിലുണ്ടല്ല പക്ഷെ ഇതെന്താ രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ടേബിളിലുള്ളത് ഒന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് നെയിമിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ടേബിൾ ഡാറ്റ എന്നുള്ള ടേബിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത്തത് ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്നുള്ളത് സെയിൽസ് ഡാറ്റ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എടുത്ത് ഞാൻ എന്താക്കുന്നു എക്സ് ആക്സസ് കൊടുക്കുന്നു സംഭവം ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം വൺ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് എല്ലാം നോക്കൂ വൺ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ വൺ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ കോമൺ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതെന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള മാതിരി നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ റീസൺ ആ റീസൺ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ആ ഷീറ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഈ സെയിൽസ് ഓർഡറിലാണ് എനിക്ക് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഉള്ളത് റൈറ്റ് സി ടോട്ടൽ റവന്യൂ കോളം എമ്മിലുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം വാല്യൂ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ക്ലോസ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺസ് റൈറ്റ് ഈ സെയിം ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ടോട്ടൽ അല്ല വേണ്ടത് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉള്ളത് എവിടെയാണ് അല്ലേ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ കാണും പ്രൊഡക്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് ടോട്ടൽ റവന്യൂ വേണം പക്ഷേ ഈ ഒരു ഷീറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിപ്പോൾ മാസ്റ്റർ ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഓർഡേഴ്സ് എന്നുള്ള മാസ്റ്റർ ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തും കൊണ്ടാണ് കസ്റ്റമേഴ്സും റീജിയൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തും കൊണ്ട് ഓരോ ഷീറ്റിനും ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്നൊരു കോൾ ഉണ്ടാവും ഇത് നോക്കൂ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമർ ഇൻഡെക്സ് റീജിയൻ ഫസ്റ്റ് ഇത് കോളത്തിൽ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ പ്രൊഡക്റ്റ് അതിനും ഇൻഡെക്സ് അതായത് ഈ ഇൻഡെക്സ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെയിൽസ് ഓർഡറിൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻഡെക്സ് കണ്ടില്ലേ ഇത് ത്രൂ നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ലെവനാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് ലെവനായിരിക്കും കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇതായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡെലിവറി റീജിയൻ ഇൻഡെക്സ് അത് നമ്മുടെ റീജിയൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടെ തന്നെ കസ്റ്റമർ നെയിം ഇൻഡെക്സ് കസ്റ്റമർ നെയിം നോക്കി വെക്കൂ ഇവിടെ വൺ ടു ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി വരെയുണ്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ടാം തമ്മിൽ കസ്റ്റമർ ആണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ ധർമ്മാ ലിമിറ്റഡ് അതാണ് പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കും എന്ന് അറിയണം ഇവർ തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല റൈറ്റ് അതായത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കൊടുത്തല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പവർ ബി എയിൽ നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ത്രൂ എങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിനാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡാറ്റ മോഡലിംഗ് എവിടെയുള്ളത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഓപ്ഷൻ മോഡൽ റൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ നിലവിലുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ എന്താ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ ടേബിളായി കാണിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്താണ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് പക്ഷേ പക്ഷേ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും വളരെ സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണുള്ളത് വൺ ബൈ വൺ നോക്കാം ഇത് എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ചില ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കൂ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേബിൾസ് എന്നാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് നാല് ടേബിൾസ് ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഇത് ടേബിളിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കൂ സിംഗിൾ ടിക്കിലാണ് വന്നത് രണ്ടും ഒരേ ടേബിളിൽ നിന്നാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് ഒന്ന് ചാനലും ഒന്ന് ടോട്ടൽ റവന്യൂ പിന്നെ ഇയർ ഒക്കെ ഒന്ന് സിംഗിൾ ടേബിളാണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കി വെക്കൂ പ്രൊഡക്റ്റ് വേറൊരു ടേബിളിലും സെയിൽസ് ഡാറ്റ വേറൊരു ടേബിളും അതുകൊണ്ടാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ടോട്ടൽ മാത്ര
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഈ നാല് ടാബ്ലെ തമ്മിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോഡൽസ് എന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നു ഈ പാൻസ് ഒക്കെ ഈ നാല് സെക്ഷൻ ഇത് ആക്ച്വലി നാല് ടേബിൾസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് കസ്റ്റമർ ഡാറ്റ ടേബിൾ സെയിൽസ് ഡാറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡാറ്റ റീജിയണൽ ടേബിൾ റൈറ്റ് അതിനുള്ള ഫീൽഡാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള സെയിം സംബന്ധം തന്നെ കാണിക്കുന്ന ഓരോ റെസ്പെക്റ്റീവ് ടേബിൾ നെയിമും അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഫീൽഡാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റമർ ഡാറ്റ തമ്മിൽ സെയിൽസ് ഡാറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡാറ്റ തമ്മിൽ റീജിയൻ ഡാറ്റ ഇത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഓർ ബി എ തന്നെ അൽഗോരിതം വെച്ചും കൊണ്ട് ബാക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് എപ്പോഴും ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട് ആവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റേതായ രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ച ഈ ഒരു ലൈൻ അതായത് ഈ കസ്റ്റമർ ഡാറ്റയും സെയിൽസ് ഡാറ്റയും ബന്ധപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് യെസ് ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡിലീറ്റ് യെസ് ഇപ്പോൾ ഈ നാല് ടേബിൾസും ഇൻഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ വർക്ക്ഷീറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം വർക്ക്ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ കാണുന്ന ഡാറ്റ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക്ഷീറ്റിൻ്റെ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ സെയിം ഡാറ്റ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന വർക്ക്ഷീറ്റിൽ അതിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ നാല് ഷീറ്റ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈമറി കീ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അതെന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിപ്പം സെയിൽസ് ഡാറ്റ മെയിൻ മാസ്റ്റർ ഡാറ്റ ആണ് റൈറ്റ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഇത് കൂടെ ഞാൻ എക്സൽ ഷീറ്റ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കാം സി സെയിൽസോട് എന്നുള്ള ആ ഷീറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് കസ്റ്റമർ ഉണ്ട് റീജിയൻസ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് സോ ഈ സെയിൽസ് ഡോട്ട് ഓൺ മാസ്റ്റർ ഡാറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ ഫീൽഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി കീ ആണ് ഈ ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ളത് കസ്റ്റമർ ഇൻഡെക്സ് റീജിയൻ ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റിലുള്ള ഇ ഇൻഡെക്സ് ഇതിനെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെയിൽസ് ഡോട്ടുള്ള ആ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് കസ്റ്റമർ നെയിം ഇൻഡെക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിനുള്ള ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റീജിയനുള്ള ഇൻഡെക്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം വീണ്ടും ഞാൻ മോഡലിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നു മോഡൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സോ ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാനിത് നാലും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്താണ് എനിക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് വൈസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് റവന്യൂ കിട്ടുന്നില്ല റൈറ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് എമൗണ്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാണ് സോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡാറ്റയിൽ കോമണായി വരുന്നത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സെയിൽസ് ഡാറ്റയിലുള്ള പ്രൊഡക്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രൊഡക്ട് ഡാറ്റ എന്നുള്ള ഫീൽഡിലുള്ള ഈ ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ള കോമൺ കീവേഡ് ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്തും കൊണ്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സെയിൽസ് ഡാറ്റ എന്നുള്ള മാസ്റ്റർ ഡാറ്റയിലുള്ള പ്രൊഡക്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻഡെക്സിലായിട്ട് വരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്നിവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇതായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണല്ലോ അതായത് ഈ ഇൻഡെക്സും പ്രൊഡക്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആണ് കണക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് അപ്പം ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തു പ്ലേസ് ചെയ്തപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു കണക്ഷൻ ലൈൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വണ്ണിൽ നിന്ന് കാണാം ഇവിടെ ആസ്റ്റിക് സീനും കാണാം അതായത് ഒരേ ഒരു ഫീൽഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫീൽഡ് മെനി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ ടു മെനി എന്നാണ് അതിന് പറയാം അപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ ഫീൽഡ്സ് ഈ ടേബിളിലുണ്ട് അതുമായി കണക്ട് ചെയ്തു വൺ ടു മെനി ഇനി നമുക്കൊന്ന് അതിന് റിസൾട്ട് നോക്കാം തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കൂ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് വന്നു നേരത്തെ ആയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് കാണിച്ച ഇപ്പോൾ നോക്കൂ കറക്റ്റ് വാല്യൂ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വൺ നോക്കൂ ടു മില്യൺ സംതിങ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ ഷീറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിൽട്ടർ ബട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡക്റ്റ് വൺ എടുക്കുന്നു ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ അടിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നോക്കി നോ
റൈറ്റ് നിങ്ങളായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാ ഈ കോമൺ ആയിട്ട് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ മാറ്റാൻ പറ്റും സോട്ടിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാം നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ ടേബിൾ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതില് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ യെസ് ഇവിടെ തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ ഡോട്ട് കാണാം റൈറ്റ് അതിന് മുന്നേ ഇത് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോക്കസ് മോഡിൽ ഇടുന്നു ത്രീ ഡോട്ട് ഉണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സോട്ട് ആക്സിസ് സോട്ട് അസെൻഡിങ് ആക്കുന്നു അപ്പം ആ സ്റ്റൈൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അസെൻഡിങ് മോഡൽ റൈറ്റ് തിരിച്ച് നേരം ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ സോട്ട് ആസ് ഡിസെൻഡിങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ റവന്യൂയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് സോട്ട് ചെയ്തത് പ്രൊഡക്റ്റ് നെയിമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഞാൻ ആസ് യൂഷ്യൽ റവന്യൂ ബേസിൽ തന്നെ ഇടുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ എനിക്ക് ഡാറ്റ ലേബിൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഒക്കെ ഡാറ്റ ലേബിൾസ് അതായത് എമൗണ്ട് ആക്ച്വലി കാണിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ചതാണ് റൈറ്റ് ഈ വിഷ്വലൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോർമാറ്റിംഗ് ഇവിടെ ഉണ്ട് താഴെക്കാണ് ഡാറ്റ ലേബിൾസ് ജസ്റ്റ് എനാബിൾ ചെയ്ത് ഇടുന്നു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഓരോ കോളത്തിൻ്റെ കളർ കണ്ടില്ലേ ബൈ ഡീഫോൾട്ട് പവർ ബി കാണിക്കുക ബ്ലൂ കളറിലാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് മാറ്റണം കോളംസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡീഫോൾട്ടായി കാണിക്കുന്ന ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓറഞ്ചിലേക്കോ റെഡിലേക്കോ ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ ബ്ലൂ കളർ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇവിടെ കാണുന്ന ഓരോ ബാസും ഡിഫറെൻറ്റ് കളറിൽ മാനുവലി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും കോളംസ് അതായത് കാണാം ഷോ ഓൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനാബിൾ ചെയ്തിടുക ഇവിടെ കാണാം ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കളേഴ്സ് പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ കൊടുക്കാതെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് എന്താക്കണം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഫോർമാറ്റിംഗ് മാറണം കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് നമ്മൾ എക്സലും അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഇൻ എക്സലും കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് പോവർ ബിയും നമുക്കത് എവിടെ ഉള്ളത് നോക്കാം സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും എഫ് എക്സ് എന്നുള്ള സംഭവം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേസർ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഞാൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം കേട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് വന്നു ഡീഫോൾട്ട് കളർ കോളംസ് എന്നുള്ള റൈറ്റ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഫോർമാറ്റ് സ്റ്റൈൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഞാൻ ഗ്രീഡിയൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതായത് മിക്സഡ് കളറാണ് വേണ്ടത് വാട്ട് ഫീൽഡ് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഏത് ഫീൽഡാണ് എനിക്ക് കളർ വൈസ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് റവന്യൂ വൈസിൽ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് അപ്പം കോളം ക്ലിക്ക് ചെയ്തും കൊണ്ട് ഇവിടെ കാണാം റവന്യൂ ഇടാനുള്ള സെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിൽ താഴെ കാണാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ താഴെ മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം കാണും അതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ കസ്റ്റം ചെയ്ത് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക പക്ഷേ ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല സിസ്റ്റം തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തോളൂ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് കളർ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ഞാൻ എന്താക്കുന്നു റെഡ് കളറിൽ ഇടുന്നു ഓക്കെ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ എനിക്ക് ഗ്രീൻ കളർ വേണം അത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പ്രീബിൾ ചെയ്ത് ഗ്രീൻ കളർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മോർ കളേഴ്സിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഗ്രീൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മിഡിൽ കളർ കൂടി വേണം എന്നുള്ളതിൽ അപ്പോൾ ആഡ് എ മിഡിൽ കളർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി മിഡിൽ കളറിൽ ഞാൻ എന്താക്കുന്നു യെല്ലോ കളർ ആണ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയി വരാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ബ്ലൂ ആക്കാം ഏത് വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഓക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലെവലിൽ വന്നു സി ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ഗ്രീൻ കളറിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മീഡിയയിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ബ്ലൂ കളറിലായിട്ടുണ്ട് അത് മാറി ഡൗണിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ റെഡിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കിവിടെ മില്യൻസ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം തൗസൻഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അത് എവിടെ മാറ്റാം ഡാറ്റ ലേബിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കാണാൻ പറ്റും വാല്യൂസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ട് താഴത്ത് വന്നത് കാണാം ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പിക്ക് ചെയ
ഇതിൻ്റെ ചാർട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൈ ചാർട്ടിലേക്കാക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്കൂ വളരെ മിക്സപ്പായി കാണും ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഡാറ്റ അല്ലേ അത്രയ്ക്കും കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ പക്ഷേ എനിക്കിങ്ങനെ വേണ്ട ടോപ്പ് സെവൻ മാത്രം മതി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫിൽട്ടറിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കുക ടോപ്പ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇവിടെ കാണാം ഫിൽട്ടർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു പാൻസും കൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു റൈറ്റ് ഇവിടെ നോക്കൂ കസ്റ്റമർ നെയിം ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണാം ബേസിക് ഫിൽട്ടറിംഗ് അതായത് ബേസിക് ആയിട്ട് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സും ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുക ടോപ്പ് എൻ നമ്പർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ടോപ്പ് സെവൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക ഇവിടെ തന്നെ ടോപ്പിന് പകരം ബോട്ടം ഉണ്ട് ടോപ്പ് അതായത് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് വേലു ഇവിടെ കാണിക്കുക ബോട്ടത്തിൽ പക്ഷേ ടോപ്പ് ടെൻ എനിക്ക് വേണം ടോപ്പ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് സെവൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു താഴെ ബൈ വാല്യൂസ് എന്ത് വാല്യൂസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ റവന്യൂ ആണ് അപ്പോൾ റവന്യൂ എടുത്തിട്ട് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാ ഇതിന് പുറമെ ഞാൻ അപ്ലൈ ഫിൽട്ടർ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ടോപ്പ് സെവൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് അപ്പാരെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഏ ആൾക്കാരെ കാണിച്ചു ടോപ്പ് സെവൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് കാണിച്ചു റൈറ്റ് നമുക്കിവിടെ ടൂൾ ടിപ്പ് വൈ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഡാറ്റ അനലിസ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും റൈറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഡോണക്ട് ചാർട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം ഏത് രീതിയിൽ മാറ്റാം ഞാൻ ഏതായാലും പൈ ചാർട്ടിലേക്ക് തന്നെ ആക്കുന്നു ഈ ഫിൽട്ടറിംഗ് ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതി ഈ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നു അതായത് സിറ്റി വൈസിൽ ആ മാപ്പ് ത്രൂ ഏതൊക്കെ സിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ റീജിയണിൽ സെയിൽസ് ജനറേറ്റ് എന്ന് അറിയണം ഈ വിഷ്വലൈസേഷൻ കൂടെ കാണാൻ പറ്റും മാപ്പ് എന്നുള്ള ആ വിഷ്വലൈസേഷൻ റൂപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വിഷ്വലൈസേഷൻ്റെ പ്രിവ്യൂ വന്നു സോ ഇതുമായി ബന്ധ ഫീൽഡ് കാണാം സോ ലൊക്കേഷനിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് സിറ്റിയാണ് വരിക റീജിയൻ്റെ ട്രയലിലെ സിറ്റി അത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിടുന്നു നെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് റവന്യൂ വൈസിൽ കാണിക്കണം ഹൈലൈറ്റിൽ കാണിക്കണം ഇവിടെ താഴെ കാണാൻ പറ്റും ബബിൾ സൈസ് എന്നുള്ളത് അതായത് റവന്യൂ നമുക്ക് ബബിൾ സൈസ് രീതിയിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എടുത്തിട്ട് ഈ ബബിൾ സൈസ് എന്നുള്ള ഫീൽഡിലേക്ക് താഴെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബബിൾ സൈസ് ഇവിടെ കാണാം കൂടെ തന്നെ ടൂൾ ടിപ്പ് വൈ ഓരോ സിറ്റി വൈസിലും അതിൻ്റെ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും സി കണ്ടല്ലേ ഇനി നമുക്ക് മാപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർമാറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ജസ്റ്റ് മാപ്പിൻ്റെ വിഷ്വലൈസേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിലിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റാം സെയിം ടൈറ്റിൽ നിന്ന് നോട്ടെ ഫോർമാറ്റി വിഷ്വൽസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ജനറൽ ടൈറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെയിം കളറിലൊക്കെ ആക്കുന്നു എക്സ് കളർ മാറ്റിയിട്ട് റെഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ബ്ലാക്ക് ചെയ്യുന്നു കൂടെ തന്നെ എൻ്റെ ഫോൺ സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് മാറ്റുന്നു സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡിലുള്ള ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയി കാണിക്കുന്ന തീം കളർ നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം വിഷ്വലിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ കാണാം മാപ്പ് സെറ്റിങ്സ് ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽസ് കാണാം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് റോഡാണ് കാണിക്കുക ഞാൻ ഡാർക്ക് ആക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ആക്കുന്നു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ അതൊരു ഡാർക്കിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റുന്നു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബബിൾ സൈസ് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം താഴെ കാണാം ബബിൾസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബബിൾ സൈസ് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റും സി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് കളേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ബബിൾ സൈസിൻ്റെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ബ്ലൂ ആക്കാൻ കാണിക്കാം ഞാൻ അതൊരു സെയിം കളേഴ്സ് തന്നെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാഷ് ബോളിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ട്രിപ്പണാണ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ഇവിടെ കാണാം വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള ശരിയായിക്കണം റൈറ്റ് കാർഡ് അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഇനി ഈ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് എനിക്കൊരു കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗേജ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു സിംഗിൾ മെട്രിക്സ് ത്രൂ എനിക്ക് ഡാറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ കിട്ടണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കറിയണം ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഡാഷ് ബോർഡ് പ്രകാര
വേണമെങ്കിൽ ടൈറ്റിലിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് യെല്ലോയിലൊക്കെ ഇട്ട് മാറ്റാം ഓക്കെ ജനറലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ ടൈറ്റിലിൻ്റെ താഴെ ബ്ലാക്ക് ഉള്ളത് ഞാൻ യെല്ലോ ടോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൺ സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് മാറ്റുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇവിടത്തേക്ക് മൂവിപ്പിക്കുന്നു ശേഷം എൻ്റെ ടൈറ്റിൽ മാറ്റുന്നു ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം ടോട്ടൽ റവന്യൂ മാറ്റി ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുന്നു അപ്പം ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് സാധനം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല റൈറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എവിടുന്നാ കിട്ടുക അതിനാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ടേബിളിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്താറുണ്ട് അതായത് സെയിൽസ് സ്റ്റാറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആക്ച്വലി പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ റവന്യൂ മൈനസ് കോസ്റ്റ് ആണ് റൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഡാക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ സെയിൽസ് ഡാറ്റൻ അണ്ടറിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ പ്രോഫിറ്റ് വേണം റൈറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ മൈനസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പക്ഷേ ഈ ഡാറ്റയിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി വെക്കൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെയിൽസ് ഡാറ്റയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എനിക്ക് യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് കാണുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ റവന്യൂ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അല്ല അപ്പം എനിക്ക് കോസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അതിന് ശേഷം പ്രോഫിറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം നമുക്കത് ഇവിടെ തന്നെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു കോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കത് എങ്ങനെയുള്ളത് നോക്കാം സോ ആദ്യം ഞാൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം അതിനൊരു കോളം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ കോളം എന്നുള്ള ആ ഒരു റിബൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോമുല ബാർ എഡിറ്റിംഗ് മോഡലായിട്ടുണ്ടാവും റൈറ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് കോളത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക കോളം ഈക്വൽ ടു എന്ന സംഭവം വരും അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബൈ ഡീഫോൾ കോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് മാറ്റണം അതായത് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ് ഇടുന്നു കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫോമുല കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി റൈറ്റ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളെ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ വരും ഇവിടെ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി ഇൻ ടു അതായത് ആസ്റ്റിക് സൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ജസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ശേഷം വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോമുല കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ അത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ടിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആണ് ടിക്ക് മാർക്ക് അല്ലേ അത് ഫൈനലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും അത് ടിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കൂളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോസ്റ്റ് ഹെഡിങ് വന്ന് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ റൈറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് എന്താ പറയുക ഇതിനാണ് ഡാക്സ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എക്സ്പ്രഷൻ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ പവർ ബി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് ജോബ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പവർ ബി റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡാക്സ് എന്നും പിന്നെ ഡാറ്റ മോഡലിംഗ് എന്നായിരിക്കും സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കോസ്റ്റ് ഇട്ടു ഈ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഈസി ആയിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ടോട്ടൽ റവന്യൂ മൈനസ് കോസ്റ്റ് അല്ലേ കോസ്റ്റ് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് ടാബിൾ ടൂൾസ് എന്നുള്ള ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കാണാൻ ന്യൂ കോളം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിനുള്ള സ്പേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ഹിയർ ഇവിടെ ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നു ഈക്വൽ ടു പ്രോഫിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ റവന്യൂ മൈനസ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തു മൈനസ് കോസ്റ്റ് റൈറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇവിടെ സെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് കാണാം ഇവിടെ കോസ്റ്റ് എന്ന് കാണാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു
ഗ്ലോബലി ആക്സെപ്റ്റായ എല്ലാ കറൻസിയും കൂടെ ലിസ്റ്റഡ് ആണ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് കറൻസി ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോളർസിൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സിമിലർ വേ ഞാൻ കോസ്റ്റിനും വേണ്ടി വെക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ വെക്കും ഓക്കെ ശേഷം തിരിച്ച് ഇത് വിഷ്വലൈസേഷനിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കറൻസി ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആയത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കോസ്റ്റിന് വേണമെങ്കിൽ കാർഡ് കൊടുക്കണം ഈസി ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ കോപ്പി ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഈ ഫീൽഡിൽ ടോട്ടൽ റവന്യൂ മാറ്റിയിട്ട് കോസ്റ്റ് എടുത്ത് ഇട്ടാൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ റവന്യൂക്ക് പോകാം ആ ടൈറ്റിൽ ഒന്ന് മാറ്റാം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫോർ ടൈം ബിങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചത് മാത്രം ഇതാണ് കാർഡ്സിൽ എൻഗേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്ലൈസർ അതായത് ഒരു ടൈം പീരീഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്ലൈസറും കൂടെ തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഏതൊരു വിഷ്വലൈസേഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് ഈ ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ് എന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ത്രീ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഡാറ്റ എന്ന് വിചാരിക്കുക ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ വരെ ഈ ഡാറ്റ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓൾമോസ്റ്റ് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡാറ്റയാണ് സെവൻറ്റീൻ തൊട്ടിട്ട് നയൻറ്റീൻ വരെയാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സ്പെഷ്യലിറ്റ് ഡാറ്റയാണ് അതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തത് റൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിൽട്ടർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്കൊന്ന് ഈ ഓർഡർ ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പ് ഡേറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നോക്കൂ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡാറ്റയാണ് പ്രസൻറ്റ് നമ്മുടെ വിഷ്വലൈസേഷൻ ത്രൂ കാണിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യലിലത്തെ ഡാറ്റ മൊത്തം അറിയണം അതായത് എയ്റ്റീനിലുള്ള ടോപ്പ് സെവൻ കസ്റ്റമർമാരൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ മാത്രമല്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് അത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തും കൊണ്ട് എനിക്ക് വിഷ്വലി കാണണം ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെമോ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്ലൈസർ ഓപ്ഷൻസ് എനിക്ക് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണം കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ഡേറ്റ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡാറ്റ വിഷ്വലി പ്രസൻ്റ് ആവും കൂടെ തന്നെ മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് വൈസും കസ്റ്റമൈസും ചാനൽ വൈസും ഒക്കെ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ സ്ലൈസറും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തത് സെയിം വിഷ്വൽ റിബൺ ത്രൂ ആണ് നമുക്കത് വിടാനുള്ളത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് വിഷ്വലിലേക്ക് വരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിഷ്വലൈസേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ഫിൽട്ടർ ഐക്കൺ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഒരു റിബൺ കാണാൻ പറ്റും സ്ലൈസർ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്ലൈസറിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഓർഡർ ഡേറ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓർഡർ ഡേറ്റ് എവിടെ ഉള്ളത് സെയിൽസ് ഡാറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ താഴെ കാണാം ഓർഡർ ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇടുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ സ്ലൈസർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു റൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ആകെ വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിലും അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റും കളേഴ്സ് ഒക്കെ മാറ്റണം അത് വളരെ ഈസിയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോർമാറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ലൈസർ ഹെഡിങ് വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ആക്കി വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ജനറൽ പോയിട്ട് ടൈറ്റിൽ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി കൊണ്ട് എൻ്റെതായ രീതിയിൽ ചൂസ് പീരീഡ് എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെൻറ്ററിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യുന്നു ബോൾഡ് ആക്കുന്നു കളേഴ്സ് ഒന്നും മാറ്റുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഡേറ്റിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് സൈസ് ഒന്ന് മാറ്റുന്നു ഫോർമാറ്റിൽ പോയിട്ട് വിഷ്വലിൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും അത് ജസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ഒരു വിസിബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്ലൈഡർ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് വേണമെങ്കിൽ കളർ മാറ്റാം അതായത് വേണേൽ സ്ലൈഡർ വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ആക്കി വെക്കട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന നല്ലതായിരിക്കും നമുക്കത് ചൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ പീരീഡ് കളേഴ്സിൽ പോയിട്ട് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് കാണിക്കുന്ന ഗ്രേ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ റെഡിലേക്ക് ആക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്തും കൊണ്ട് ഡാറ്റ നമുക്ക് വിഷ്വലി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് സ്ലൈസർ ക
ടൈറ്റിൽ ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കുന്നു പ്രൊഡക്റ്റ്സ് പക്ഷേ അവിടെ ഫീൽഡ് മാറ്റണം കസ്റ്റമർ നെയിം ഒഴിവാക്കി കൊണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡാറ്റയിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നെയിം എടുത്തിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഈ കസ്റ്റമർ എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് ചാനൽ നെയിമ റൈറ്റ് സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫീൽഡ് മാറ്റിയിട്ട് ആദ്യം ചാനലിൻ്റെ ആ ഫീൽഡ് വേണ്ട ട്രാക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ചാനൽ സെയിൽ സ്റ്റാറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കാണാം ഇട്ടു ടൈറ്റിലൊന്ന് മാറ്റുന്നു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് വന്ന് ജനറൽ പോയിട്ട് ടൈറ്റിൽ ചാനൽസ് ഏ നോക്കി നോക്കൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഷുവർ ഇവിടെ എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഹോൾ സെയിൽ വീണ്ടും ഡെൽ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കസ്റ്റമർ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പർട്ടിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഉള്ള കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ടൈം ഇവിടെ സെലക്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വേണം അപ്പം നമുക്കത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുമായി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫോർമാറ്റ് ഇയർ വിഷ്വൽസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ കാണാം ഷോ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനാബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കാണാം സെലക്ട് ഓൾ എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് സെയിം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഷോ ഓൾ ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഷോ ഓൾ ഓക്കെ എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അൺടിക്ക് ചെയ്യുന്ന അറ്റ് എ ടൈം റൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയുള്ള വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ലൈസറും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അസിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എനിക്കൊരു ടൈറ്റിൽ വേണമെന്ന് വിചാരിക്കാം പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് ട്രാക്കർ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ ഏറ്റവും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു സ്പേസിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോം ടാബിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു പെർഫോമൻസ് ട്രാക്കർ ഇയാ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഏത് ടെക്സ്റ്റും ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീസൈസ് ചെയ്തും കൊണ്ട് ആ ഒരു ഹെഡിങ് ഞാൻ എന്താക്കുന്നു പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെ ത്രീ ഡോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് വലിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വലിച്ച് ഇവിടെ ഇട്ടാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്നിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഡോട്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റെഡ് കളർ ആക്കും ഓക്കെ സിമിലർ വേ എനിക്കൊരു ലോഗോ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇൻസേർട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇമേജ് ലോഗോ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീസൈസ് ചെയ്തിരുന്നു ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും വളരെ സിമ്പിൾ ആയുള്ള ഡാഷ് ബോർഡ് അല്ലേ എന്നുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഇന്ന് സെൽഫായിട്ട് കുറേ തീം ഇത് കൂടെ ചൂസ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് തീം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പവർ ബി എ സെർട്ടിൻ തീംസ് നമ്മൾ തരുന്നുണ്ട് ഓൺലൈനായിട്ടും ഓഫ്ലൈനായിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പവർ ബി എയിൽ ഈ ഫ്രീ വേർഷൻ ത്രൂ തന്നെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് തീംസ് കിട്ടും എവിടെ കിട്ടത് വ്യൂവിൽ പോവുക ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും തീംസ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് തീംസ് കാണാം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തും കൊണ്ട് നമുക്ക് പവർ ബി എ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്പിൾ തീംസ് കിട്ടും കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ തീംസ് വളരെ പവർഫുൾ ആയ തീംസ് ഓൺലൈൻ വഴി ഇവിടെ കാണാം തീം ഗാലറി എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പൈൻക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് തീമുള്ള ആ പവർ ബി എൻ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ നോക്കൂ വളരെ പ്രീമിയം ലുക്കുള്ള തീംസ് ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആക്കി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പി ഡി എഫിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫയലിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ പി ഡി എഫ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രീമിയം വേർഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ലൈസൻസ് വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ സെയിം റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ പബ്ലിഷ് ത്രൂ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമേജ് വൈഫ് ഷെയർ ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഒന്നുകൂടി ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എല്ലാം മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ നേരിക്കുക ഈ ടാപ്സിൻ്റെതും മിനിമൈസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ കാണാൻ കോണൽ റൈക്കുക ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി കണ്ടില്ല ഈ റെവലിൽ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം പേജ് ഒക്കെ ഒന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രസൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ കണ്ടത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ പവർ ബിൻ്റെ എൻ്റെ സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പോലും ഇതിൽ കാണാം കവർ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല റൈറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും 